সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডিকশান অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডিকশান এই দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও একটা কমন বিষয় হলো ডোপামিন প্যাটার্ন ডোপামিন একটা নিউরো ট্রান্সমিটার যেটা আমাদের ব্রেনে তৈরি হয় নিউরো ট্রান্সমিটার বেসিক্যালি একটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স যেটা একটা নিউরন থেকে অপর নিউরনে একটা সিগন্যালকে ট্রান্সমিট করতে সাহায্য করে না এই ডোপামিন আমাদের ব্রেনে তৈরি হয় এবং এটা আমাদের মোটিভেশান এবং রিওয়ার্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাপোজ আজকে আমরা ভাবছি আজকে রাতে বিরিয়ানি খাবো তো এই ভাবনাতেই আমাদের ব্রেনে ডোপামিন রিলিজ হতে শুরু করে নেই কিন্তু যদি আমরা প্রতিদিন রাতে বিরিয়ানি খেতে শুরু করি তাহলে দশ দিন পরে সেই ভাবনাতে আর আমাদের ডোপামিন রিলিজ হবে না কারণ আমরা জানি যে এটা একটা নর্মাল ব্যাপার প্রত্যেকদিন রাতে খাবো তো প্রথম দিন যেটা ভাবনাতে আমাদের ডোপামিন রিলিজ হয়েছিল দশ দিন পরে সেটা আর হবে না এই একই জিনিস হয় ড্রাগ অ্যাডিকশানের ক্ষেত্রেও প্রথম দিন যখন কেউ ড্রাগ নেয় তার অল্প মাত্রাতেই ব্রেনে প্রচুর পরিমাণে ডোপামিন রিলিজ হয় কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগ নিতে থাকলে কিছুদিন পরে সেই অল্প মাত্রার ড্রাগেও বেশি ডোপামিন রিলিজ হবে না যেটা প্রথম দিনে হয়েছিল এরপর আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে একই ডোপামিন রিলিজ হয় একই আনন্দ পাই যখন আমরা কোনো মক টেস্টে ভালো রেজাল্ট করি কোনো পরীক্ষায় বেশি নাম্বার পাই কোনো একটা ফিক্সের কঠিন নিউমেরিক্যাল সলভ করি কোনো দিন বেশি পড়া হয়ে যায় কিন্তু তাহলে আমরা পড়াশোনায় কেউই অ্যাডিক্টেড হয় না কেন এর পেছনে আরও দুটো ফ্যাক্টর হলো ইনস্ট্যান্ট রিওয়ার্ড আর ইজি অ্যাক্সেসিবিলিটি যখন আমাদের কোনো কাজ করতে ভালো লাগছে না বা পড়তে ভালো লাগছে না তখন আমরা ফোনটা নিই এবং ইউটিউব ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম খুলে রিলস বা এমনি স্কোর করতে থাকি তো এটা একটা ইজিলি অ্যাক্সেসেবল ফোনটা আমাদের কাছে এবং ইনস্ট্যান্টলি আমরা একটা রিওয়ার্ড পাচ্ছি ডোপামিন রিলিজ হচ্ছে সিমিলারলি কোনো পরীক্ষা যদি আমরা ভালো রেজাল্ট করতে যাই তাহলে আমাদেরকে বই পড়তে হবে বুঝতে হবে দিনের পর দিন রিভাইজ করতে হবে তো ইনস্ট্যান্টলি সেখানে আমরা কোনো রিওয়ার্ড পাচ্ছি না আর জিনিসটা করাটা অনেক কঠিন তাই জন্য আমরা প্রবাবলি পড়াশোনায় অ্যাডিক্টেড হয় না এবার আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় কম বেশি সবাই অ্যাডিক্টেড কিন্তু জিনিসটা যখন কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় তখনই মেন প্রবলেম হয়ে ওঠে তো অক্টোবর মাসে আমার সোশ্যাল মিডিয়ায় টাইম স্পেন্ড করাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছিল তো তখন আমার কাছে দুটো জিনিস আসে আমার মাথায় আসে যে নিট পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে আমি এরকম ইউটিউব বা ফোনে যে সমস্ত জিনিসগুলো দেখতাম সেগুলো দেখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম এবং যেটা নিয়ে আমি ভিডিও শেষে আরও কথা বলবো আর একদিন রাতে একটা ইউটিউবে ভিডিও দেখলাম So I decided to live the next 30 days without social media and see what I can take away from this. Your reason is I will quit social media for 30 days. So you can see that this effect is going to be a problem with this problem. I don't have a problem with Facebook or Instagram because I am not inactive. I have a problem mainly with YouTube. I have a problem 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 with YouTube. কিন্তু আননেসারিলি স্কোল করা এবং শর্টস দেখে ইউটিউবেই তিন ঘন্টা টাইম স্পেন্ড করার কোনো মানে হয় না এরপর ইউটিউব তোমাকে খুলতেই হবে ভিডিও আপলোড করার জন্য এবং বই পড়তে পড়তে কিছু টপিক না বুঝতে পারলে সেটা ইউটিউব থেকে পড়ার জন্য সো এই দুটো ক্ষেত্রে বাদে বাকি অন্য কোনো কাজের জন্য আমি ইউটিউব খুলবো না সো ফর নেক্সট থার্টি ডেজ নো ইউটিউব নো ফেসবুক অ্যান্ড নো ইনস্টাগ্রাম I'm not that good looking and I am not happy. So I'm a suck. Yeah. So I quit social media for 30 days to find out. I've deleted social media for three months now. By the way, hi, I am Subhan Fast and I'm a student at NRS Medical College and Hospital. And now let's start. Now I'm going to model actor and I'm going to talk to you. পুজোর ছুটির পরে বাড়ি এলাম তারপর আবার গেলাম ওখানে তারপর আবার কাজ পুজোর ছুটি এলাম তারপর আবার যাচ্ছি তো এই মাঝখানে কয়েকবার যাতায়াত হয়ে গেল তো কাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সো ফার্স্ট নভেম্বর আমি বাড়ি থেকে কলেজ যাই এরপর আমার একটা প্রচুর বাজে সব ছিল খাবার সময় ফোন দেখা তো আজ থেকে আগে আমাকে এই জিনিসটাকে বন্ধ করতে হবে তারপর আজকে সন্ধ্যাবেলায় পাশের রুমে একটা বন্ধুর সাথে অ্যানাটমিটা নিয়ে একটু ডিসকাস করেছিলাম এরপর আজকে তো এমনিতেও সকালে বাড়ি থেকে এসেছি তারপর কলেজ তারপরে এই সেই করে সময় কেটে গেছে তো ফোন দেখে অতটা সময় হয়নি তাই জন্য আমার বিশেষ কিছুটা মনে হয়নি দেখি কাল থেকে কি মনে হয় কোন অ্যাপে আমরা কতক্ষণ টাইম স্পেন্ড করেছি সেটা আমরা ইজিলি দেখতে পারি যেমন কি এখানে দেখাচ্ছে যে আমি রবিবার আর সোমবার ইউটিউবে বেশ অনেকক্ষণ বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছিলাম তো ফার্স্ট নভেম্বর টুইসডে একদমই ইউটিউব খুলিনি এবং তারপরের দিনগুলোতেও খুলিনি যদিও এই সময় ফিজিওলজিতে আমাদের হিমাটোলজি প্র্যাকটিক্যাল ডিভিশন ক্লাস চলছিল তো ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করি ডবল বিসি কাউন্ট আর বিসি কাউন্ট হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশন ব্লাড গ্রুপ ডিটারমিনেশন ইত্যাদি যে সমস্ত টেস্টগুলো আছে সেগুলো আরেক বারটি করে ডিভিশন হয় ফিজিওলজিতে হিমাটোলজি প্র্যাকটিক্যালটা প্র্যাকটিস হচ্ছে এটা বেশ ভালোই হচ্ছে কারণ প্রথম সেমিস্টারে আমার ওগুলো খুব অসুবিধা হয়েছিল পরীক্ষার সময় পড়তে তো একবার ঠিক করে প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে তাতে এটা ভালোই হচ্ছে ভাবছি এরপর একবার লাইব্রেরি যাবো লাই
তো হয়ে গেছে এখন আর খেতে বসে মনে হয় না যে ফোনটা দেখি আর পড়ার মাঝে ফোনটা দেখতে মন যায় না অভ্যাসটা তৈরি হচ্ছে বাট ফাঁকা টাইমে অবশ্যই ইউটিউব ফেসবুক খুলতে মন যায় কারণ ফাঁকা টাইমে অন্য কিছু পড়ি না তো এটা একটা অভ্যেস ছিল এটা খুলতে মন যায় তখন কি করি তখন খুলতে মন যায় কষ্টই খুলি না বাট তখন এডিটিং করি বা অন্য কিছু করি তো এটা একটা অভ্যেসের মধ্যে চলে এসেছে অনেকটাই আর একটা বিষয় হলো প্রথম প্রথম যখন এটা হঠাৎ করে দেখাটা বন্ধ করতে ছিলাম একটা অনেক দিনের স্বভাব যেটা হঠাৎ করে দেখা বন্ধ করে দিচ্ছি তো তখন কি হচ্ছিলো তখন খুব কষ্টই হচ্ছিলো অ্যাকচুয়ালি বাট যখন রাতে সেটা দেখছি যে না আমি ফালতু সময় নষ্ট করিনি তো সেটা দেখে আর ভালোও লাগছিলো মোটিভেট হচ্ছিলাম যে না এটা কন্টিনিউ করা উচিত কষ্ট হলেও কন্টিনিউ করা উচিত এরপর আমাদের চোদ্দ তারিখে ছিল ফেসাস পার্টি পার্টি যদি আমি অ্যাক্টিভলি কোনো কিছুতে পার্টিসিপেট করিনি বাট ওই দ্বিতীয় সপ্তাহের বেশিরভাগ টাইমটা ওই দিকেই চলে যায় যেহেতু টাইমটা ওই দিকে গিয়েছিলো তাই জন্য ফোনের দিকে বেশি মনও যায়নি আর তার মাঝে একটু আধটু পড়াশোনা তো ছিলই তো এই সব নিয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহটা কেটে যায় এবং ফেসাস পার্টিতে কী কী হয়েছে যেটা আমি অলরেডি এই ভিডিওতে বলেছি এরপর পনেরো তারিখে আমি বাড়ি ফিরে পড়ি এবং বাড়ি ফিরে আমি অ্যানাটমিটা পড়তে শুরু করেছিলাম তেরো তারিখ আর চোদ্দ তারিখে আমাকে ইউটিউব খুলতে হয়েছিলো কারণ কথাও কাহিনির ক্ষেত্রে আমাদের যে ফেসাস পার্টিতে প্রোগ্রামটা ছিল তার মিউজিকগুলো আমি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করেছিলাম পনেরো তারিখে বাড়ি আসার পর থেকে কিছু কিছু টপিক যেগুলো পড়ছিলাম সেগুলো ইউটিউব থেকে পড়তে হয়েছিল আর তাছাড়া এই ভিডিওটা এডিট করার জন্য বেশ কিছু সাউন্ড এফেক্ট মিউজিক ওভারলেস এগুলো সব ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করতে হয়েছিল তো এই জন্য ইউটিউব খুলতে হয়েছিলো শুধুমাত্র এই কাজের জন্য তাছাড়া অন্য কোনো শর্টস বা অন্য কোনো ভিডিও আমি দেখিনি এতদিন পরে এখন আর কিছু সেরকম মনে হয় না তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে আগে তো পড়ার মাঝে মাঝে ইউটিউবে চলে যেতাম ইউটিউবে গিয়ে ভিডিও দেখতাম বাট এখন আগে অতটা হোয়াটসঅ্যাপে যেতাম না বাট এখন ফাঁকা সময় পেলে একটু হোয়াটসঅ্যাপে যাই স্ট্যাটাসগুলো দেখি হোয়াটসঅ্যাপে যাওয়াটা একটু বেড়েছে বাট স্টিল ইটস ওকে কারণ হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাসগুলো লিমিটেড থাকে কিছুটা সময়ের মধ্যে এগুলো দেখা হয়ে যায় আর মাথায় অত বেশি কিছু ঘোরে না ওগুলো দেখার পরে বাট ইউটিউবে গেলে যেমন হতো কি আনলিমিটেড দেখা হয়ে যেত কোনো টাইমের কোনো ইয়ে থাকতো না তো আর ভিডিওগুলো যেগুলো দেখতাম সেগুলো মাথায় ঘুরতে থাকতো বাট এটা নয় আর মাঝে মাঝে গ্যালারি ট্যালারিগুলো একটু দেখি কি আছে না আছে ব্যাস এইরকমই ফাঁকা সময় একটু ফোনটা হাতে নিলে হোয়াটসঅ্যাপে যায় গ্যালারিতে যায় এগুলো একটু দেখি ব্যাস এগুলো এগুলোতে সেরকম খুব একটা প্রবলেম হয় না নভেম্বর থেকে টোয়েন্টি সেভেন নভেম্বর বাড়িতেই ছিলাম তারপর টোয়েন্টি এইট নভেম্বর আবার কলেজ যাই ফ্রোফেস্টের জন্য সেখানে গিয়ে একটু আনন্দ হয় এইভাবে গোটা নভেম্বর মাসটা ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া না খুলে কেটে যায় এবার যেহেতু মাঝে মাঝে কিছু কিছু কাজের জন্য ইউটিউব খুলতে হয়েছিল তো তাই জন্য আমি আরও ডিসিশান নিয়েছি আর এক্সট্রা একদিন ইউটিউব বা ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম খুলবো না তিরিশ দিন সোশ্যাল মিডিয়া না দেখে আমি এটা বলছি না যে আমার পড়াশোনায় প্রচুর কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গেছে আমার মাইন্ডে প্রচুর স্টেবিলিটি চলে এসেছে আমার জীবনে প্রচুর উন্নতি হয়ে গেছে না 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 আমি এর কোনোটাই বলছি না তাহলে আমি কি বলছি দু হাজার কুড়ি সালে আমার হাতে স্মার্টফোন আসে এবং তখন থেকে ইউটিউবে ভিডিও দেখা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় এবং তারপর দু হাজার কুড়ি সালে ডিসেম্বর মাসে সেটা খুবই পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল এবং অ্যাডিক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম তো সেটা থেকে অনেক কষ্টে বেরিয়ে এসেছিলাম দু হাজার একুশ সালে যখন নিটের জন্য মক টেস্টগুলো দিতে শুরু করি তখন প্রচুর সিলি মিস্টেক হতো মাইন্ডটা স্টেবল থাকতো না আমি বুঝতে পারতাম যে পড়ার মাঝে মাঝে যে ফোন দেখি বা ইউটিউবে শর্টস দেখি তার জন্য হয়তো আমার মাইন্ডটা বেশি স্টেবেল নাই এত সিলি মিস্টেক করে দিচ্ছি সেটা আমার মনে হতো তাই ও তাই জন্য নিটের এক সপ্তাহ আগে আমি ডিসাইড করি যে ওকে আমি এইরকম ইউটিউবে ভিডিও বা ফোনে যা দেখি সেটা আমি নিটের এক সপ্তাহ আগে থেকে দেখা বন্ধ করে দেবো তাই জন্য আমি একটা আমার বন্ধুকে বলি যে দেখ আমি তোকে স্ক্রিন টাইমটা পাঠাবো ইউটিউবের বা ফোনের সেও বলে যে সে আমাকে পাঠাবে তো আমরা ডিসাইড করি যে ঠিক আছে দুজনে এরকম এক সপ্তাহ পাঠাবো এবং যদি বেশি ইউটিউব ইনকেস দেখে তাহলে তুই আমাকে কোনো পানিশমেন্ট দিবি যেটা তোমরাও করতে পারো নিজের মা বাবা বা বন্ধু বা প্রেমিক প্রেমিকা কাউকে বলতে পারো যে এরকম স্ক্রিন টাইম পাঠাবো তো সেও তোমাকে পাঠালো তখন তো মনে হবে যে এই সপ্তাহটা প্রচুর পড়ার চাপাচ্ছে বা পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে আমাকে ফোন দেখলে হবে না আমাকে পড়তে হবে তখন এটা করা যেতে পারে এবং তখন মাকে বলা যেতে পারে যে যদি আমি এক সপ্তাহ এরকম কম ফোন দেখি তাহলে এক সপ্তাহ পরে আমাকে কোনো একটা ভালো খাবার জিনিস করে দেবে তো এটা আমি পার্সোনালি করেছিলাম অন্য কেউ করে নাকি জানি না এটা করা যেতে পারে যেটা আমার মনে হয় তোমরাও করে দেখতে পারো এবার নিটের পর থেকে নিটের পর থেকে যখন আমার হাতে প্রচুর ফাঁকা টাইম ছিল অন্য কোনো কাজ জন্য তখন বেশিরভাগ সময়টা ফোনের ভিতরে ঢুকে পড়ে থাকতাম যেখানে দশ থেকে বারো ঘন্টা দশ ঘন্টা ফোনের ভিতরেই থাকতাম পরে এবং কলেজ ছোড়ার পর থেকে এই হ্যাবিটটা আমার চলে যায়নি তো এই হ্যাবিটটা বাড়তে
দাদা বলল দেখ তুই একটা হ্যাবিট তৈরি করেছিস তিরিশ দিন না ফোন দেখে তো ওই হ্যাবিটটাকে মেনটেন করতে গেলেও তো একটা এফার্ট দিতে হবে এরপর থেকে এবং তারপরে যদি ভিডিও দেখতে হয় লং ভিডিও দেখ শর্ট ভিডিওগুলো দেখা বা রিলস দেখাটা একদমই বন্ধ করে দে কারণ ওইটাতে অ্যাটেনশান স্প্যাম অনেকটাই কমে যায় তো ওইটা একদম বন্ধ করে দেয় আর দাদা বললো যে তুই এমন একটা হ্যাবিট তৈরি করেছিস যে পড়ার পরে এক ঘন্টা পড়ার পরেই তোকে রিপ্লেসমেন্টের জন্য ফোন দেখতেই হচ্ছে তাহলে তো ওই সময়টা অন্য কিছু কর অন্য একটু হাঁটাচলা কর বা কারোর সঙ্গে গল্প কর বা অন্য কিছু একটা কর তবুও ওই ফোন দেখাটা আস্তে আস্তে বন্ধ কর এবং যে হ্যাবিটটা তৈরি হবে সেটাকে মেনটেন করার চেষ্টা কর এই সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ করে আমি পার্সোনালি যে জিনিসগুলো বুঝেছি যে কিছুটা হলেও মাইন্ডের স্টেবিলিটি আসে পড়াশোনা একটু হলেও কনসেনট্রেশন বাড়ে এবং তারপর অন্যজনের সঙ্গে কম্পারিজন করা এটা খুবই বন্ধ হয়ে যায় তো এই জিনিসগুলো হয় এরপর আমি করি কি সোশ্যাল মিডিয়ার যে নোটিফিকেশানগুলো আছে সেগুলো সব অফ করে দিই ইউটিউবে যে সমস্ত চ্যানেলগুলো আমি দেখতাম না অথচ সাবস্ক্রাইব করে গেছিলাম সেই চ্যানেলগুলো কান সাবস্ক্রাইব করি এবং দশ থেকে বারোটা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখি যেগুলো ভিডিও দেখতে আমার ভালো লাগে পার্সোনালি তো ভাবি যে এরপরে সেই ভিডিওগুলোই দেখবো তার সেই চ্যানেলে যে ভিডিওগুলো আসবে শুধুমাত্র তাদের ভিডিও দেখবো অন্য কোনো শর্টস বা রিলস বা অন্য কোনো ভিডিও দেখবো না তো আজকের ভিডিও এতটাই শেষে আমার এই জিনিসগুলোই বলার ছিল যেগুলো বললাম যেগুলো আমার পার্সোনালি মনে হয়েছে বা পার্সোনালি বুঝতে পেরেছি তো